আলাইকুম সালাম আরহামতুল্লাহ ওয়ারাকাত কয়েক থেকে জোনায়েদ ভাই জানতে চেয়েছেন যে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন আমল করার ফজিলত কি এবং কিভাবে আমল করব আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত আসসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ সম্মানিত ভাই আমাদের সামনে সমাগত যে জিলহজ মাস এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন এটা একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য একটা বোনাস অর্থাৎ এটা একটা এমন একটা মৌসুম যেই মৌসুমগুলি তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের জন্য কিছু অফার দিয়ে থাকেন এই অফার আপনার আমার লুটিয়ে নেওয়া দরকার এক দ্বিতীয় নম্বর কথা কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সম্পর্কে বলছেন ওয়াজ কুরুসমাল্লাহ হিফি আইয়াম আলিমার আর তারা যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে সুরা হজের আঠাশ নম্বর আয়াত আর এই নির্দিষ্ট দিনগুলি বলতে এখানে বিশেষ করে বোঝানো হয়েছে যে এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন এই দিনগুলিতে আমল করা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় এ সম্পর্কে অনেক হাদিস এসেছে এমনকি জেহাদ করার চেয়েও এই দশ দিন আমল করা করলে আল্লাহর কাছে এত প্রিয় যে জেহাদ করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ কোনো লোক যদি যান ও মাল নিয়ে জেহাদ করতে বের হয় আর কোনো কিছু নিয়ে ফিরিয়ে না ফিরিয়ে না আসে তাহলে ওই ব্যক্তি এই আমল করার চেয়ে উত্তম যেটা সহি বোখারিতে হাদিস বর্ণিত রয়েছে কাজেই এই আমল এই দিনগুলিতে আমরা কি আমল বেশি করব বিশেষ করে ফরজ নামাজগুলি জামাতের সঙ্গে পড়া এবং পাশাপাশি নফল এবাদতগুলিও বেশি বেশি করে করা নামাজের ক্ষেত্রে যেমন এক হাদিসে এসেছে যে আলাই কাবি কাসরাতে সুযুদ্দিন ইল্লাহ তোমার উচিত হবে আল্লাহকে বেশি করে সিজদা দেওয়া কারণ যখনই তুমি আল্লাহকে একটা সিজদা দেবে আল্লাহ তোমার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার একটা গুণা মাফ করবেন যেটা সহি মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে দ্বিতীয় নম্বর কথা হলো এই দিনগুলিতে বেশি বেশি করে নফল রোজা রাখা কেউ যদি এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখে জায়েজ এদের দিনে রোজা রাখা যাবে না তবে এদের দিনে এই কোরবানি করার আগ পর্যন্ত না খেয়েই থাকতে হবে এটাই সুন্না দ্বারা প্রমাণিত ঈদুল আজহায় এরপরে কোরবানি করে সেই গোস্ত দিয়ে খাইলে বা তার কলিজিয়ে দিয়ে খাইলে কোনো অসুবিধা নেই এটা জায়েজ এই জন্য অনেক মহিলারা অনেক পুরুষরা এটা আমল করে থাকে এটা করা দরকার তো এই নফল রোজা বলতে আপনি এক তারিখ দুই তারিখ তিন তারিখ সবগুলো দিন রোজা রাখতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই অথবা একদিন রাখলেন আর একদিন না রাখলেন অথবা সোমবার বৃহস্পতিবার করে রোজা রাখলেন নফল রোজা যত পারেন রাখবেন কিন্তু বিশেষ করে একটি রোজা সারা যাবে না সারা ঠিক না যদি কোনো সমস্যা না হয় আর সেটি হলো আরাফাতের দিবসের রোজা আরাফাতের দিনের রোজা রাখলে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন যে আহ তাসিব আল্লাহ আই কফের সনাতি কাবলা ওল্লাতি বাদাহ আলহি সাল্লাম যে এর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জীবনের পূর্বের এক বছর এবং পরের এক বছর মোট দুই বছরের গোনা সগীরা গোনা যেগুলি এগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেন সহি মুসলিমে এ হাদিস বর্ণিত রয়েছে কাজেই এই দিনগুলিতে বিশেষ করে যারা হজ করতে যাবে না তারাই শুধু এই জিল হজ মাসের আরাফাতের দিন যেদিন হবে সেদিন রোজা থাকবে আচ্ছা এখন কেউ যদি আরাফাতের দিন জানে যে কালকে আরাফাত সেদিনে রাখবে আর যদি কেউ জানে যে কেউ যদি নয় তারিখেও রোজা রাখে আরাফাতের দিবস হিসাবে তাহলে জায়েজ কারণ নবী করিম সাল্লাম নয় তারিখে যে রোজা ছিলেন তার স্পষ্ট হাদিস রয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাম কারণ নবী সাল্লাম ইয়াসুমতি সাহাজিল হেজ্জা তিনি জিলহজ মাসের নয় তারিখে রোজা ছিলেন ওয়াইয়াম আশুরা আশুরার দিনে এবং প্রত্যেক মাসে তিন দিন এবং সোমবার বৃহস্পতিবার এইগুলি যেটা সেই নাসাইতে আবু দাউদে হাদিস বর্ণিত রয়েছে অনুরূপভাবে এই দিনগুলিতে আরেকটি কাজ বেশি বেশি করে করা দরকার সেটা হলো আত্মাকবির ও তাহলিল ও তাহমিদ অর্থাৎ আল্লাহ আকবর বলা তারপর এই আলহামদুলিল্লাহ পড়া এবং লা এলাহাল্লাহ এগুলো পড়া যেই কথা আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তাবরানিতে একটা হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে হাদিসে আল্লাহ নবী ইসলাম এই তাকবিরগুলো আপনাকে আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাকবিরগুলি কী কী তাকবিরগুলো হলো কি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর হ্যাঁ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ওয়াল্লাহ হামদ হ্যাঁ এই তাকবির আপনি জোরে জোরে বলবেন হ্যাঁ এই হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন এই হাদিসটি বলা হয়েছে যে তোমরা বেশি বেশি করে তাকবির বলো এমন কি নিজের বাড়িতে বাজারে চলার পথে সব সময় সর্ব জায়গায় জোরে জোরে তাকবির বলবেন নারী নারীরা ছাড়া পুরুষরা জোরে জোরে তাকবির বলবেন এমন কি সাহাবাই খেলাম আবু হরায়ের আলা দি আল্লাহ তালা আনহু হ্যাঁ আবদুল্লাহ এবনে অমর হ্যাঁ তারা এই দিনগুলিতে বাজারে বের হতেন এবং জোরে জোরে তাকবির বলতেন জোরে জোরে 
তাকবির বলতেন এবং তাদের তাকবির শুনে অন্যান্য সাহাবা ইকরাম অন্যান্য লোকেরাও তাকবির বলতেন তবে এরা শুধু স্মরণ করিয়ে দিতেন সবাই সম্মিলিত ভাবে বলতে হবে এমনটি নয় বরং একা একাই বলবেন আপনারটা শুনে যেন আরেকজনের স্মরণ হয় এরকম তাকবির বলবেন এবং এই তাকবিরগুলি পড়তে পড়তে সব সময় পড়া যাবে বিশেষ করে আরাফাতের দিনের ফজর থেকে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এবং আইয়ামে তাশ্রিক যে কোরবানির দিনের পরে আরও তিন দিন যে কোরবানি করা যায় সেই দিনের আসর পর্যন্ত তাকবির প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরেই হলা উত্তম এবং এরপরে এই দিনগুলিতে আপনি হজ ওমরা করবেন যারা হজ ওমরা করতে যাবেন এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেটা হলো কোরবানি করা এই দিনে এই দিনগুলিতে বেশি বেশি করে কোরবানি দেবেন হ্যাঁ বিশেষ করে প্রত্যেক বাড়ির পক্ষ থেকে একটা করে কোরবানি এটা দিয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরিহার্য করা হয়েছে যদি আপনার ক্ষমতা থাকে কাজেই এই আমলগুলি বেশি বেশি করে করাটাই হলো এই দিনগুলিতে সন্না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই আমল করা তৌফিক দানবুরকা আমিন ওসাল আল্লাহ নবী না মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম আলহামদুল্লাহ